どうも小さな柿農家ですこのチャンネルでは柿栽培を中心に農業に関する知識や情報を発信しております、えー、今日は7月3日になります、えー、7月ね入ってしまいました昨日からセミも鳴いておりますで今日はですね、あのー、視聴者さんからの質問に、えー、答えていきたいと思うんですけどそのセミの鳴き声とね、えー、僕のちょっと喉の調子悪いのでガラガラしててミンミンガラガラ、えー、とお届けしたいと思いますはいということで今日の質問ですあのー、質問は、えー、下手から下の実が起こってしまうのですが原因は何でしょうかみたいな、えー、質問でございます。えっ、ー、と動画こ,こちらの映像ですね。あの下手だけこのようにくっついて枝から起こってしまうっていうのが、えー、見られると。まあこれはですねちょっとタイミング的には生理落下自然落下と言われるものかと思うんですけど、えー、そうのみあのー、落下してしまうのにはですね原因が5つほどあるというので、えー、まあ今日はね、珍しく台本みたいなのを用意して動画を撮影しております。で、まあこれからね、この動画、あの、動画を台本元にね、あの、撮っていくので、えー、ぜひ最後までお付き合いください。で、早速ですね、1つ目の原因から、えー、解説していきます。1つ目はですね、えー、種が入らないというのが原因になります。えーとまあ、虫さんたちがですね花の時期に勝手にこうミツバチさんみたいなねのがこう働いて受粉したりするんですけどあのそれがうまくいかなくて種が入らないために落下してしまうっていうのが原因の一つにありますその種の有無に関してですねこの柿の顔のへこんでるものがあるんですね通常はこのように、えー、ふっくらしてるとそれがまあこれちょっと際どいんですけど少しこう中心がですね、えー、へこんでるものがあるんですけどそれがある場合はですねあのー、種が入ってない可能性がありますで全部が全部落ちるわけではなくですね種が入ってなくてもそのまんま種なし書きとしてこう種なし柿っていうとあれなんですけど、種が入っていない冬柿がそのまま実る場合もあります。あの種がなし柿っていう風に売られてるのは、あの渋柿をですね、こうおそらく渋抜きをして、えー、出荷しているものになってますので、また別ということで、えー、あのー、認識していただけると嬉しいです。<笑>そう、うちはね冬柿がほとんどなので、渋その種なし柿の生産方法っていうのはちょっとわからないんですけどまあおそらくそういったところかと思いますで原因の2つ目がですね今日の空のようなね日照不足が原因かと思いますやっぱりあの光合成とかねそういった関係があるかと思うんですけど、うんまあ、成長もねちょっと悪かったりやっぱしますよねあの8月7月、8月ですね、梅雨が明けてからの、えー、日光にちょっと期待したいところなんですけど、まだまだね、ちょっと天気的には予報が曇り空が続くなっていうふうに思います。まあ、そういったのを解消する方法としてですね、まあ、最近あの、結構液、液肥ですね、液体肥料の散布とか、こう結構考えてるんですけどうんとグリーンステムっていうのがあるんですけど、まあ、それがね結構あの結構有効的かなって思っていますなんか暑かったりした時の高温障害にこう作物に巻くことでこう強くなったり霜をの被害をこう少なくしたりっていう。効果があるみたいなのでグリーンステムちょっと調べてみてくださいでえー、っとそれが3つ目ですね4つ目これあの病気ですねやっぱり落葉病炭素病の可能性があるんですけど質問
をいただいているタイミング的にですねそういったのはちょっと確率的に低いかなと思いますこれからですねこのジメジメしたお天気の中で雨が降り、えー、病気の菌がね畑にじゅあの蔓延してしまうと落葉病とかが入ったりするんですけどまあそれに伴ってこう柿が落下してしまうみたいなのよくあるんですけど葉っぱと一緒にねはい、まあ、あと炭素病もそうですね炭素病の方が落ちますかね落葉はやっぱ落葉っていうぐらいなので葉っぱが落ちるんですけど<笑>そんなことはねあの皆さん分かられてるかと思うんですけど炭素病っていうのが柿のね実にこう黒いなんかクレーターみたいなのができてしまって、まあ、それもどんどんこう広がっていくので1個あればちゃんと取り除いていただきたいんですけどそれがこう周りの柿たちにね伝染していくんですねなのでまあ一本全滅みたいなことはあったりしますなので畑はねやっぱり気をつけて見回らなければいけないという感じですねで5つ目がですねえー、害虫ですねえー、っと害虫の被害で、まあ、落下が多いっていうのは一番はやっぱりあのカメムシかと思いますカメムシもですねうん現状はですねうちの方では被害は見られていません今年はただ何か所か刺されてる部分もありますでまあカメムシも落ちるタイミングみたいなのが多分あると思うんですけどもうここまで大きくなると、えー、落ちずになんかうーんこのヘタの周りとかがよくやられるんですけどここがちょっとちょんって刺されてる感じで、うん、で皮を剥くとちょっとパサパサした感じになってますね栄養を吸い取られちゃったみたいな、えー、状態になってるのでちょっとその辺も見ていただけると、えー、いい柿作りにつながるかと思いますでそうですねあそうそんで一番最初にねあの種が入らないっていうのでお話ししたんですけどえー、っとうちでもあのやっぱ種が入らないっていうのがあってえー、っと去年去年ですねちょっとある研究機関にですねお願いしてその種が入らない原因みたいなのを調査してもらったんですね。まあ、原因としてはですね受粉不足っていうのがやっぱありましたそこで提案されたのが、えー、受粉樹の何、えー、て言うんですか受粉樹を増やすことですね、うん、で受粉樹って、まあ、どういうのがいいのっていうのですで聞いたんですけどあの善治丸とか西富士柿筆柿この辺りがねいいんじゃないかということで、あのー、アドバイスいただきましたそうまあ、一番やっぱいいのは善治丸って言われたんですけど善治、まあ、丸って多分不完全甘柿で甘柿と渋柿が両方なるような木なんですねそう,、まあ、そういったのを植えてある一定距離の、ね、こう樹幹で植えることでうまく樹粉がいってその落下を防げるんじゃないかっていうので、えー、言っていましたなのでねあのもしかしかたらそんなに本数がない畑で本当に冬柿だけ植わってる場合もあると思うんですけどそういった場合はやっぱり受粉不足みたいなところがあると思うので、えー、もう一本ちょっと増やしてみたりねしてみるといいと思いますということで今日ですね質問にお答えしてみました毎日暑いのであの農作業大変ですよね本当<笑>うん、暑くて大変なんですよ本当に僕あのおでこからよく汗がかくんですけど汗かきながらね作業ってなんか汗拭くだけでもちょっと面倒くさいのとか思っちゃって、うん、気持ちね折れそうになりながらもあのもう少しでね柿の出荷時期なのであのここでね油断しては1年間のね努力が無駄になってしまうので、えー、もう少しだと思いながらね頑張ってやっているところです。はい、あの皆さんもね暑い中なのであの熱中症とかに注意して、えー、いい柿作りに
こう、励んでみてください。ちょっとおかしいですね、日本語今の。すいません。一緒に、いい柿を、あ,あの、秋に、出荷できるように、頑張りましょう。<笑>ちょうどね、ちょっと雨もちらついてきたので、今日はこの辺で終わりたいと思います。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。えー、動画がいいねと思ったら、グッドボタンと、えー、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。じゃあ、またねー。